Здравствуйте! В эфире ежедневная информационная программа «Губерния» в студии Татьяна Прокопенко. И коротко о главном. Вирусы атакуют. Правда ли, что в регионе есть жертва свиного гриппа? Теоретически может быть, может быть и летальный исход. Опасные сигналы. Что делать при первых признаках гриппа? Рекомендации специалистов. Пеньки стали привлекательнее для инвесторов и молодежи. У нас ни у кого вообще не было газа. Мы здесь топили с углем, дровами. Сколько стоит 2,5 километра газопровода? И стало ли теплее в домах селян? Проверка по следам наших репортажей. Какими веществами травили жителей Комсомольска? Результаты анализов природоохранной прокуратуры. Энергетический заряд или смывание грехов? Кому нельзя в прорубе, где в Иванове можно искупаться на крещение? Но начнем с другой темы. В Кенешемском районе повесился 12-летний мальчик. Тело ребенка, висящее на шарфе, обнаружил дедушка. Семья характеризуется как положительным. У ребенка были теплые доверительные отношения с родственниками. Однако он очень скучал по отцу, который умер несколько лет назад. Близкие называют именно эту причину произошедшего. Перед тем, как решиться на суицид, поясняют следователи, подросток просматривал фото и видеозаписи из домашнего архива. По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Эксперты разбираются в деталях произошедшего, выясняют причины, толкнувшие ребенка на страшный шаг. Мальчик вместе с мамой проживал в поселке Октябрьский Кенешемского района. С пятницы на субботу он остался ночевать у бабушки с дедушкой. Утром ребенок отправился гулять с друзьями. К обеду бабушка обеспокоилась отсутствием внука, отправив супруга в квартиру, где он проживал вместе с мамой. По версии следствия, 16 января текущего года в дневное время дедушка пришел проведать своего внука, так как бабушка с дедушкой ждали его к себе на обед, вот, и обнаружил ребенка, тело ребенка уже мертвым. По предварительным данным, ребенок покончил жизнь самоубийством. На теле малолетнего, кроме странулиционной борозды, других повреждений не было. Имеется данное, что ребенок переживал по, по факту смерти отца. Отец умер в результате заболевания несколько лет назад. Не утихают страсти вокруг истории со взорвавшейся петардой в кармане мальчика. Свою проверку в настоящее время проводят сотрудники полиции. Основание послужил вышедший на прошлой неделе сюжет телеканала «Барс». Напомню, речь идет о громкой истории, якобы произошедшей в новогодние каникулы в торговом центре «Ясень». По словам мамы, неизвестные парни подбросили ее сыну в карман горящую петарду. Мальчик получил ожоги рук, однако данный факт не подтверждает запись камер видеонаблюдения. Как отметил начальник отдела информации и общественных связей областного УМВД Владислав Радостин, видео полицейскими изъято и изучается, опрошены мама, сам ребенок и работники торгового центра. Убедительных данных о совершении противоправного деяния в отношении мальчика пока нет. Проверка продолжается. В домах деревни Пеньки Палевского района появился газ. Глава региона Павел Коньков зажег факел, символизирующий приход голубого топлива. Всего на данном этапе газифицировано 110 домовладений. Репортаж Ирины Афониной. Жители признаются, что в газификацию не верили почти до сегодняшнего дня, поскольку голубое топливо ждали с 2008 года. Кризис уверенности не прибавлял, но, тем не менее, в рамках государственной программы в минувшем декабре завершены работы по прокладке межпоселкового газопровода высокого давления до пеньков. Установлены два газорегуляторных пункта, в том числе и в соседней деревне Колзаки. Распределительные сети построены за счет регионального и федерального бюджетов. Всего на сегодняшний день готово к подключению 111 абонентов. Достаточно много, практически 70%. В дальнейшем в перспективе будут подключаться еще дополнительные абоненты, переводиться блочно-модульные, строится блочно-модульные котельные, переводиться на природный газ. То есть село обретет новую жизнь. Глава региона лично зажег факел, символизирующий торжественный пуск голубого топлива, и побывал в гостях у сельских жителей. Качество жизни селян, безусловно, изменится в лучшую сторону, отметил губернатор, и признался, не просто дается газификация, однако работы будут продолжены. Главное – изыскать средства в бюджете. Сегодняшний проект стоил бюджету по разным программам больше 4 миллионов рублей. И граждане свои средства вложили результат на лицо. Мы имеем возможность... 400 домохозяйств газифицировать от пришедшего газа. 
Но успокаиваться не на чем, потому что пока только 36% сельских территорий у нас газифицировано. Всего в Пеньках около 500 жителей. На территории поселения школа, ФАПы, административные здания, в том числе и самого крупного в районе колхоза «Рассвет». Все эти объекты в ближайшее время не в рамках госпрограммы, а за счет собственных средств также предполагается газифицировать. У нас ни у кого вообще не было газа. Мы здесь топили с углем, дровами. Вот надеемся, что вот газ пустят, и более привлекательное наше село будет и для инвесторов, и для молодых специалистов. Вот я нынче ездила на ярмарку в институт, и мне было уже приятно говорить, что у нас газ. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, программа «Губерния». Тем временем в Ивановской области долги населения за газ в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем выросли на 18% и составляет 204 миллиона рублей. Долг промышленности увеличился более чем на четверть. В абсолютных цифрах это 1 миллиард 142 миллиона рублей. Деятельность угольного предприятия в Комсомольске приостановили по решению суда. Надзорные органы провели проверки после репортажей, снятых нашей программой. Выяснилось, что жители города травили диоксидом азота. В Чуду и Копоте, в одном из районов Комсомольска, жили с мая 2015 года. Горожане неоднократно обращались в больницу с жалобами на здоровье, писали в полицию, отправляли письма в правительство области. Специалисты профильного департамента выяснили, что древесный уголь производил предприниматель Черепков без разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ. К таким же выводам пришла и природоохранная прокуратура. Итоги проведенных анализов показали, что концентрация четырех веществ превышает предельно допустимые значения. Жители травили диоксидом азота, оксидом углерода, сажей и взвешенными веществами. Было возбуждено уголовное дело по статье загрязнения атмосферы. В настоящее время по решению Ивановского районного суда деятельность предпринимателя приостановлена. Возобновить производство он сможет только после получения соответствующих документов. Ждать ли жителям региона эпидемии гриппа и как себя от нее обезопасить? Кому нужны новогодние елки, сопадающие хвои? Почему их не надо выбрасывать? Об этом и не только сразу после короткой рекламы. Оплачивайте услуги связи компании Intercomtel банковской картой на сайте www.icomtel.ru. Телефон для справок 939393. Вы смотрите программу «Губерния». Ивановская область готовится к сезону вспышки заболеваемости гриппом. Пока эпидемиологический порог не превышен, ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели, если сохранится влажная погода. В поликлиниках уже занимаются профилактикой. А профилактики традиционно и не очень в репортаже Сергея Хохлова. Инфекционисты говорят, что заболеваемость традиционно повышается после Нового года. Вначале люди собираются с одной целью, обмениваются вирусами. Затем распространяют эти вирусы в рабочих коллективах. В этом году добавилась еще и повышенная влажность. В условиях повышенной влажности невидимые твари гимнут медленней. В приличные морозы эпидемия гаснет на полпути. Пока очереди в первой поликлинике прирастают. Терапевт Анна Поленова как раз принимает пациента с ОРВИ. Говорит, что надеяться на пациентский опыт не стоит. Отличить грипп от ряда схожих заболеваний непросто, а заблуждение смерти подобно. Как вы думаете, с температуры 40 вы в состоянии себе диагноз адекватно поставить? Я думаю, что нет. Неправильно поставлен диагноз, неправильно назначено лечение, будет осложнение. Теоретически может быть, может быть и летальный исход. Врачи говорят, что линия поведения одна – консультация специалиста. Никаких баник-стопочек. Желательно больничный в любом виде. Не заниматься самолечением и постараться все-таки на какое-то время не ходить на работу. Потому что, к сожалению, сейчас условия у нас таковы, что люди и больные ходят, и заражают друг друга. Точный ущерб от цеховых и офисных эпидемий неизвестен, но в масштабах страны исчисляется миллионами рублей в год. Тем временем инвестиции в вакцинацию окупаются сто крат. Правда, в январе уже поздно. Прививочный сезон заканчивается самое позднее в декабре. Новый приступ гриппа область должна перенести без потрясений, надеются в областном департаменте здравоохранения. Мол, бог не выдаст, свинья не съест. Вот этот сезон иммунизации, он прошел в октябре, в ноябре массово. У нас очень много в этом году 
привелось людей и взрослых, а среди детишек практически 100% от того, что мы планировали. Со свиньей не все так однозначно. В понедельник в Иванове пополз слух о жертве пресловутого свиного гриппа в области. Правда, ни место, ни время не уточняются. И официального подтверждения эта информация не получила. Сергей Хохов, Денис Железов. Программа «Губерния». Другим темам. Ивановский зоопарк принимает в подарок елки. Новогодние праздники подошли к концу, но зеленые красавицы не обязательно выбрасывают на помойку. Они еще пригодятся животным. Руководство учреждения объявило о проведении акции «Зеленая елочка». Деревья устанавливают в вольерах грызунов, создают для зайцев и белок обстановку, близкую к естественным условиям. Животные с удовольствием лакомятся еще зелеными побегами. Жуют хвою и копытные. Для них это альтернатива привычному зимой сену. Перед тем, как отдать елку в зоопарк, сотрудники просят владельцев тщательно убирать украшения из зеленых красавиц, чтобы животные случайно не подавились мишурой. Эти елочки мы, как правило, этими елочками декорируем вольеры, но в большей степени даем копытным животных, так как в этом продукте содержится очень много витаминов. 26 купелей оборудовано в этом году в Ивановской области. Для безопасности граждан на официальных пунктах для крещенских купаний будут организованы дежурства спецслужб. Больше 10 тысяч жителей региона традиционно в крещенскую ночь погружаются в воду. Во многих муниципалитетах области вырублены купели. В Иванове, как и в прошлом году, будет только одно официальное место для купания – в парке имени революции 1905 года. Ожидается присутствие двух тысяч человек. Вода в эту ночь считается святой. Верующие уверены, что она смывает грехи и дарит здоровье. Однако медики предупреждают, воздержаться от купаний стоит совсем маленьким детям, а также взрослым с хроническими заболеваниями. Жгучих крещенских мороз в ночь с 18 на 19 января не ожидается. День снега в Иванове. Праздник прошел в областном центре в минувшее воскресенье. Сколько семей приняло участие в соревнованиях, а также чему способствовали обильные снегопады, расскажет Денис Сербин. Победить ты нас не пробуй, потому что мы сугробы! И да, эта команда действительно была серьезно настроена на победу. Для начала с невероятной скоростью они преодолевают настоящее мужское испытание «Папин круг». И не потеряв ни одного бойца, отправляются на штрафную площадь Майкла Джордана. Все точно, время сохраняется. И заключительное испытание, главное, настоящая командная работа. Всего одна лыжа и три ноги. Однако этого им вполне достаточно, чтобы довести семейный болит до финишной черты. Радость это. Я приветствую. Вам все вокруг только этого ждут и приветствуют. Честно сказать, большое спасибо за организацию такого праздника. Даже лучшего не придумаешь. Надо чаще просто такие мероприятия делать. Этот день снега стал четвертым для России и вторым для Ивановской области. Однако, как вы понимаете, потенциал у него просто огромный. Семейные старты и всевозможные мероприятия очень полюбились ивановцам. Не страшны были даже очереди, которые образовывались вокруг того или иного конкурса. Только улыбки и позитив вокруг. Стоит отметить и количество народа, которое посетило этот праздник в парке Степанова. У нас Принимает участие сегодня и детские садики, и семьи со школьниками, и с дошкольниками, и просто жители города Иваново. Вот на данный момент мы уже э, насчитываем больше двух тысяч человек участников этих мероприятий. Не помешали проведению и обильные снегопады, которые обрушились в воскресенье на всю область. Напротив, благодаря этому удалось соорудить подобие гигантского снеговика, ну или большого пирога. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 семей. Лучшие из них были награждены медалями, кубками, а также сладкими призами. Денис Сербин, Виктор Иванов, программа «Губерния». Ивановская энергия провела очередную игру в рамках чемпионата России. С соперницами наших баскетболисток выступили курские «Динамовки». Эту игру можно по праву назвать одной из самых провальных для подопечных Андрея Долобчи в этом сезоне. С первых же минут хозяйки паркета не позволили нашим девушкам сделать абсолютно ничего. Уже в первой четверти «Динамовки» оторвались на 14 очков и в каждой 10 минутке лишь увеличивали разницу в счете. Сразу 6 баскетболисток из Курска набрали по 10 и более очков. К финальной сирене табло показало совершенно невероятный итог – 107-47 в пользу бело-голубых. Следующую игру «Энергия» проведет дома 24 января против татарской казаночки. А сейчас коротко о темах следующего выпуска «Губернии». Бизнес не пошел. Почему решили продать бывшее кафе в самом центре города? Это здание на площади Пушкина с полной уверенностью можно назвать самым скандальным строением последних лет. Сколько стоит здание вместе с землей и какие заведения теперь будут украшать центр города? 
посиделки, которые закончились трагедией. Под завалами пожарные обнаружили тела двоих погибших. Почему люди не успели спастись и сколько времени ехали на вызов пожарные? Не забывайте телефон нашей горячей линии 58 77 77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Анна Горынина. Я с вами прощаюсь, удачи всем и хорошего настроения. Во вторник в нашем регионе с полудня до полуночи ожидаются слабые магнитные бури. О температуре и осадках узнаем через считанные секунды. Просрочки и долги по кредитам. Компания «Спас Капитал» защитит ваши законные интересы. Сопровождение проблемной задолженности. Защита должника от кредиторов. Решение вопросов судебными приставами. «Спас Капитал». Знаем права, предлагаем решение. Телефон 482-930. И о погоде. Во вторник Ивановскую область накроет своей северной частью очередной активный циклон. Он принесет в регион снегопады, которые местами будут довольно сильными. При этом температура воздуха немного повысится. Ночью у Ивановой области пройдет снег, местами метель. Температура воздуха минус 11-13 градусов. Днем облачно, снег, метель, местами сильная. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-8 градусов. К концу недели синоптики прогнозируют очередное похолодание. Днем 12-15 градусов мороза, а в ночные часы около 20. И почти каждый день снег. О погоде на этом все.